Si están pensando o necesitando una mudanza familiar, empresarial, piensen en Álvarez Briano. Álvarez Briano está en Piedras 497, oficina 104 y 105. Mudanzas al más alto nivel, personal sin horario, mudanzas VIP. Álvarez Briano, lo más fácil es entrar a internet, a velarga.com.uy y de esa forma eh, conocen allí el, el, el puntapié inicial para acercarse a Álvarez Briano. Si te parece, Gabriel, sí. antes de recibir a, a nuestro próximo invitado, vamos a ver la segunda y última parte muy brevemente de esta entrevista que realizará Gabriela Casulo con José Lo López. Los educadores dentro de los establecimientos no tienen ningún tipo de arma, solo pueden utilizar la fuerza para contener desmanes cuando hay líos entre los propios muchachos o cuando hay un intento de fuga, cuando hay una agresión a un trabajador. Y la línea, diríamos, divisoria de qué es lo que está permitido y qué es lo que no está permitido, eh, muchas veces eh, es muy fina. De todas maneras, como eso hay un protocolo de actuación, cada vez que hay una situación de esta característica, se hace la investigación y se procede en función de lo que el resultado de esa investigación. Eh, en algunos casos... Cuando un trabajador eh, cumple con todas las reglas no pasa nada, en otros casos cuando hay algún exceso se puede sancionar y cuando la cosa se ha dado, diríamos que ha habido exceso, eh, diríamos más allá de, de la cuenta o, o que son muy eh, elocuentes, eso genera un sumario administrativo y eventualmente una denuncia penal que en un universo de 1.340 trabajadores que son los que hay hoy en el CIRPA, en dos años, en los últimos dos años, se han presentado 26 procedimientos administrativos. Que si uno compara la cantidad de funcionarios que hay en una situación eh, complicada en la que estamos, como tiene que ver, diríamos, todo lo, lo relacionado a eh, la cantidad de gurises que hay eh, en condiciones que no son las mejores, eh, yo te diría que podrían ser hasta normales 26 procedimientos administrativos, por esto que te explicaba de que en realidad la, la situación eh, es muy, muy compleja desde el punto de vista de hasta dónde puede llegar un funcionario en, con est, de, en, en estas situaciones. Ahora, lo que sí es cierto es que eh, bueno, de esos 26 casos hay 6 que presuntamente pueden haber cometido un delito y se está investigando la justicia penal. ¿Hay funcionarios separados del cargo que ingresan a los hogares a golpear a los grises? Bueno, nosotros creemos rotundamente que no, que no. Primero, ningún funcionario que esté separado del cargo en un procedimiento sumarial, si ingresa al lugar donde lo separaron del cargo, es pasible de una segunda sanción que implica la destitución. O sea, es como suicidarse hacer una cosa de esa. Nosotros no nos conta esto, no tenemos ningún indicio de que eso haya pasado, pero si hay alguna denuncia de este tipo, lo, lo que corresponde es investigarla para determinar si eso sucede o no. En los próximos minutos nos va a acompañar el maestro Jorge Gago, director del CIRPA. Maestro, gracias por estar acá. No, le agradecido soy yo. Un gusto estar con ustedes. Bueno, eh, una por, puntualización por muy breve, ¿no? Empezar, Seguro. Además. No, hay una puntualización muy breve que de, de nobleza obliga, ¿no? Este, hay algunos de los reclamos que se hacen este, que son este, justos y que hay que atender rápidamente, que escapan a cualquier funcionario público y a cualquier director del CIRPA o cualquier integración. Si hay hacinamiento es porque no hay lugar. Si no hay lugar, no es porque se decidió implosionar como pasó con el cilindro. Digo, eh, lo vamos a escuchar con mucha atención, obviamente, porque ha sido interpelado este, en presencia, pero en presencia fuera de micrófono, o sea que con mucho gusto lo escuchamos. Bueno, eh, algunas precisiones este, fundamentales, me parece. Primero que nada, eh, un gran respeto por, por la Institución Nacional de Derechos Humanos este, como institución, este, nos, nos, nos parece que es este, muy valioso este, una visión de, desde, desde afuera del, del sistema y, y de la calidad de personas este, que, que lo hacen. ¿verdad? Eh, Juan Raúl en determinado momento apuntó a que se había entreverado un poco los tantos en este producto de algunos man, manejos periodísticos, no, 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 no pienso que intencionales y cosas, este, podría poner un montón de, 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 este, de inexactitudes que se, se dijeron y eso entreveró la cosa. Pero nosotros tenemos un buen diálogo con, el, con la institución, 
hemos tenido varias reuniones eh, y en, en, en ese caso en lo personal he insistido en, este, en la importancia que nosotros le damos este, a la opinión de ellos y yo les demostraría este, que, eh, que paso a paso todas las, las, este, las recomendaciones que ellos nos hacen, nosotros las atendemos. Lo que no quiere decir es que estemos de acuerdo con absolutamente todo. Son recomendaciones, nosotros las valoramos y a lo mejor porque desde distinta óptica este, podemos ver que damos prioridades a determinadas cosas y a otras desde, desde otro lugar. Uh -huh pero sí que coincidimos en un, este, en un montón de, de, de datos. Cuando hablamos de hacinamiento, ¿cuántos lugares faltan, por ejemplo? Sí, en este momento 50. 50 plazas más. En este momento hay 50 chicos que no tienen cama. Ah, no tienen ni siquiera cama. Que no tienen cama, duermen en un colchón. Pero hasta a veces hay directores ¿En que... Distintos en, distinto, algún... en distintos hogares. En distintos hogares, en distintos hogares. El problema más grave de, del hacinamiento, yo diría, de la superpoblación, estaba en este hogar que la doctora Ian se lo nombró, el CIT, que es el centro de ingreso de, 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 donde entran los chicos cuando son detenidos. Es de General Flores. No, es en, en, este, en Rifleros, eh, Chimborazo y General, y General sí, Flores. Y General Flores. Ahí está. Este, y eso se terminó. Eso se terminó porque acabamos de abrir, abrir el centro de cautelares en Boulevard Artigas, entre General Flores y Cufré. Ahí está, porque hay salida por los dos lados, por eso dije General Flores. Eh, ahí, ah, está, bueno, pero este, acabamos de abrir este centro. Y todos los de ese centro, que era el más cuestionado del, de este, por el hacinamiento, eso, están, están ahora ahí en un centro modelo. Eh, los arradiantes, agua caliente en cada uno de los baños. Este, por supuesto que no tiene nada que ver con las tazas esas que mostraron sí. ahí. Yo podría, por cada foto de esa que traen, yo le podría traer 50 fotos de actividades permanentes de los chicos este, en, en actitudes... Felices, este, ju de, jugando, estudiando, trabajando, pero 50 por cada una de esas. Pero ese no, no, no es el tema. El tema es que, eh, Miguel, creo que contigo lo, lo, lo charlamos fuera de micrófono. Este, acá hay un tema que yo pido, que es memoria y tiempo. ¿Qué es lo que le he dicho a la, a la, a la, a la institución? ¿El personal cómo están? ¿Cuánta gente se precisaría hoy más? No, en personal estamos bastante bien, hace falta alguno más. Hemos tenido un gran apoyo del, del, del poder político. Al menos en número, ¿no? En, en, Porque ahí uno de los cuestionamientos es la falta de formación de las personas que están en contacto directo con los adolescentes. Gabriel, el te, justamente yo, yo iba a esto, por, por eso pido tiempo, memoria y tiempo. Uh -huh. Memoria... Porque cuando tú haces un análisis de determinada cosa, tenés que saber de dónde partís. Sí, sí. Partimos de un caos. Esto era un caos. A ver si hacemos memoria. Motines, una semana sí, la otra también. Fugas. 1.200 fugas había. Por año. Eh, por año. Así, así era el, el, el nivel de reincidencia que había. Pues el chico salía y a los dos días estaba cometiendo un delito otra vez. Lo terminamos. Eso se terminó. Eso se terminó. Hoy en día, en el mes de abril, el ingreso, que ha bajado además el ingreso por mes de chicos, uh -huh. el ingreso se, se, se dio exactamente vuelta. Hay un 90% de primarios y un 10% de reincidentes. No hay reincidentes. Bueno, pero eso lleva, lleva, este, el, el, lleva a, que, a que se superpoblaron los, los lugares. Lugares donde no se invertía un peso de hacía 80 o 90 años, donde tenés problemas de electricidad, problemas de, de, eh, de humedad, sanitarios, de humedades, de techos que se caen, de, bueno, y hemos hecho muchísimo en eso. No solo el centro este, porque este es el centro modelo, digamos, un centro, este, con, con, como les decía, con, con, bueno, con plantas, con verde, con juegos de estos que tú ves en, en, la, en, la, en las calle. plazas, y eso, este, con, con juegos, este, espacios verdes, Puertas abiertas, ese es el centro de, de ingreso. Bueno, ese es su paso. Pero hemos recuperado el centro granja en, el, en, el, en el, la colonia Berro, una casona hermosa que estaba abandonada hace 15 años, 
Yo, lástima que yo podría haber traído fotos, no me di cuenta. ¿eh? No, pero vamos a, vamos a, a pactar claro. acá públicamente que, que, con no, mucho gusto. que, no, que pero nos no. permita entrar. A pero con mucho gusto, es decir, Miguel, Porque sé cuando... que son menores y no es fácil mostrarlos. Y, pero, que... pero por lo menos las instalaciones. No, 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 no. Pero pueden ir y pueden conversar con los chicos. Ustedes podemos, pero ningún pero problema. Lo vamos a acordar, hacer un programa entero el... adentro. Tú leíste el titular de, sí, sí, del, sí. del editorial. Acá Pasen y vean, se llama. En el, el, seguro, en el CIRPA aprendí a valorar la vida, dice alguno de los que han pasado por allí. Este chico... Este, eh, este chico. No sé si lo puedo mostrar. Es, 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 si ustedes leen el informe, yo, lástima que no traje la carpeta. Tenemos una carpeta así, de más de los 40 convenios que tenemos con empresas públicas y privadas, donde tenemos uh -huh. chicos laburando. Uh -huh. Los informes son. Uno se queda con algunos informes de boca abierta. ¿Pero por qué? Porque. Estamos trabajando con adolescentes. ¿Cuál es el problema del adolescente? No nos vamos a poner ahora a hacer un, un este, una, una, una estudio este, neurológico del tema, pero ya sabemos lo que es el cerebro del, del, del adolescente. Eso, esos seis años que tiene para crecer en un cambio explosivo de hormonas sexuales que vienen, es, es una eso una se le suma a un adolescente problemático y a veces este, con algún delito grave. Es, exacto, exacto. Este, entonces, hay que... Hay que este... Yo comprendo su indignación, por eso digo, este, repito, de, vamos a hacer un programa ahí adentro. Pero igual, igual sí, quiero este... detenerme en alguna cosita. Sí, sí. Este, esto, esto, fundamentalmente en esto. Eh, porque lo demás, como decíamos, han, se han ido resolviendo las cuestiones vinculadas al hacinamiento. En fin, usted hablaba de, algunas, de, de algunos espacios de puertas abiertas, donde por lo tanto hay muchas actividades que tienen los gurises. Pero esto me preocupa particularmente. Esto de la, la falta de criterios uniformes a la hora de de la atención médica de los adolescentes y la insuficiente formación de las personas que están en contacto directo con, es, con esta población. Que son dos temas centrales. Bueno. Centrales. El, el, este, acaba de irse hace dos días una delegación belga este, con la cual este, tuvimos, hicimos un convenio porque nosotros estuvimos allá, fueron directores nuestros a Bélgica, que es uno de los países más adelantados en el tema del tratamiento con adolescentes en privación de libertad o, en, o, 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 este, o que han infringido la ley, este, mandamos una cantidad de... y ahora vinieron ellos. Vinieron ellos. Uh -huh. Acabamos de eh, diseñar un convenio marco donde uno de los puntos que, 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 que toca es eh, la, 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 la solución no violenta de los conflictos entre los chicos, entre los chicos y los funcionarios, entre los funcionarios, es decir, y, y eso participan todos de esos cursos. Acá hemos hecho cursos de 600 personas Vino, vino una, una, una este, socióloga chilena este, muy importante en la, en la Torre Ejecutiva. Este, hicimos dos grupos de 300, que, pero además que era voluntario, no tenían, que, no tenían la obligación de ir, voluntario. Hay un esfuerzo de, de, del personal. Uh -huh. este, eh, bueno, pero eso lleva uh -huh. tiempo. Nosotros esto, acabamos de cumplir dos años recién en, el, en, en, en esto. Cuando pasan estas cosas así, este, ¿le dan ganas de, 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 de colgar la, de largar la toalla o, o le dan más, o, o siente más fuerza? Porque tampoco ustedes Yo ganan que diga, ah, soy maestro, este, amo a los chicos. Y a estos chicos que son, yo en el primer número que no se lo pude traer porque está agotado, este, ponía una frase de un este, pedagogo brasilero que decía, este, el que aprende a a comprender y a querer a estos chicos que son lo último que la sociedad este, respeta, este, ahí empieza a querer a toda la sociedad. Yo como con estos chicos, estoy en contacto permanente, trato de estar en todas las entrevistas individuales cuando entran, de todos. Me debo conocer a casi los 600 y pico que tenemos. Converso con ellos, entro a, su, a, sus, a, sus, este, a los hogares, este, tengo un, un trato permanente lo último, y me da fuerza, la lo, verdad que me da fuerza, da porque fuerza. además de estas cosas dan fuerza. Lo último por hoy, ¿hay algunos que son recuperables y otros que ya no son recuperables o eso es una mentira? Para nosotros, todos los chicos son recuperables. Eh, por supuesto que no puedo, no tengo la, la certeza de decir sí, no, no, no sé después que se van, qué puede pasar con ese chico, pero... No se puede partir de la base de que no son todos Para uno, cuando entra y empieza, y uno hace un proyecto individual para ese chico, para tratar, entiende que todos son recuperables. Es cierto que hay casos complicados, hay psicopatías muy complicadas, claro. hay, eso es así. 
Maestro Jorge Gago, gracias por hoy. Eh, ahora cuando termine el programa vamos a coordinar para ya el mes que viene. Sí, sí. Nos vamos este, una tarde y con, con hacemos, muchísimo, un, con hacemos, muchísimo, un, gusto, hacemos con un programa. Y gracias por la completo. pasión además, porque sin, sin, no, esa, pasión, sin esa fuerza y esa medio, energía, soy medio es probable, probablemente <risa> sin esa fuerza y sin esa energía no podría seguir. No, pasión y, en eh, aquí, en e indignación y obviamente que hay algunas cosas que... Eh, que pueden ser responsabilidad de los que dirigen, otras les pasan por arriba. Pero esto eh, no tiene nada que ver, quiero que quede claro, esto no tiene nada que ver con el instituto al cual respetamos y queremos seguir teniendo el diálogo que hemos tenido hasta ahora, que no se cortó nunca, no sé de dónde salió, que no se cortó nunca. Gracias por hoy. Eh. Muchas gracias. Cerramos este bloque.